Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunakualika. Sakata la mkazi wa Mbande jijini Dar es Salaam nchini Tanzania Asma Juma kuishitumu hospitali ya wilaya Temeke kumuibia mtoto mmoja baada ya kujifungua pacha limechukua sura mpya leo baada ya kamati iliyoundwa na waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mheshimiwa Ume Mwalimu kusema kuwa mtoto alizaliwa mmoja na si wawili kama inavyodaiwa akizungumzia sakata hilo mwenyekiti wa kamati hiyo Chazi Majige amesema amefanya uchunguzi na kubaini kuwa Asma Juma akujifungua watoto mapacha isipokuwa makosa alifanyika wakati akipata huduma za clinic katika hospitali ya serikali ya Mbande na baadaye katika zaanati ya binafsi ya huruma iliyopo Mbande na kudhibitisha kuwa na pacha. Kwa hiyo ni swala ambalo ni ni, ni, ni fair ya rate tu katika katika process yenyewe ya upimaji. Kwa sababu kipimo cha hatua sound ni operator dependent. Kwa hiyo sio kwamba ukiweka tu pale unaona kila kitu. Aha. Ni wewe ambacho utakiona. Mwanamke huyo kabla ya kwenda kupewa rufaa ya kujifungua katika hospitali ya Temeke alipima kipimo cha ultrasound na kuthibitishwa kuwa ana mapacha. Kufuatia hali hiyo waziri Umi Mwalimu ameamua kuchukua hatua kwa madaktari waliohusika kumzalisha Asma Juma kabla ya kupimwa kipimo hicho ili kubaini endapo watoto ni pacha ama la. Madaktari ambao walimhudumia bi Asma hawakutimiza wajibu wao ipasavyo. Kwa sababu huwezi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke mgonjwa anakuja na vipimo vya nje vya ultrasound na ultrasound mashine iko pale walishindwa kitu gani kumfanyia kipimo cha ultrasound kujiridhisha kama ana ujauzito wa watoto mapacha au hapana kwa hiyo tumeona ni uzembe na leo leo na mwandikia mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa George Simbachawene ili amuelekeze katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi awachukulie hatua madaktari ambao hawajatimiza wajibu wao ipasavyo mganga mkuu wa serikali ana utaratibu wa kufuatilia utendaji kazi wa taasisi zetu nchi nzima sekta ya afya katika upande wa kutolewa huduma za tiba iko chini yake kwa wataalamu wanaotoa huduma weledi wao na maadili ndio maana kila tunapoletea malalamiko ye yeah, anakuwa mtu wa kwanza kujaribu kuyafuatilia kuona kama itakuwa yanatokea yana kufanyiwa kazi namna gani Waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji nchini Tanzania Mheshimiwa Charles Mwijage amewataka wakuu wa wilaya nchini kuweka mkakati wa kujenga viwanda vya usindikaji wa mazao ya vyakula ikiwa ni pamoja na kujenga mashine za kusaga unga ili kuondokana na kuuza vyakula nje ya nchi. Akizungumzia hatua ya serikali kupiga marufuku uzoaji wa mazao nje ya nchi, Mheshimiwa Mwijage amesema lengo ni kuinua thamani ya mazao yanayolimwa nchini kwa wakulima ili kuuza bidhaa za mazao na sio malighafi. Wakuu wa wilaya wote ambao mnalima mahindi, mtengeneze viwanda kama hamna pesa mje niwaambie mimi. Kwa hiyo mtu asipige kelele ili ni swala la kawaida. Na kama kuna watu nchi jirani wanataka ngano waje kwa waziri wa viwanda au waziri wa kilimo tuna ngano ya kutosha tunaunga wasembe wa kutosha lakini umefungwa kwenye vifungashio vimeandikwa made in Ireje Tanzania tunataka kwenye supermarket zote za Afrika tuone bidhaa wewe bwana kwenda supermarket ukakuta mahindi kwa pande mwingine, Waziri Mwijage akizungumzia maonyesho moja ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam maarufu kama saba saba kwa mwaka huu wa 2017 Amesema lengo ni kuhamasisha uwekezaji kwa makundi yote. Tunaanza shughuli ya kuwawezesha wote waliowalikwa na wale walio rasmi ya kutembelea viwanda banda baada jingine na lengo kubwa nilitaka kukataa. Lengo kubwa linalowaleta wanataka kuwauliza wale wa wenye, wenye viwanda vikubwa kama walianza wakiwa wakubwa au walianza wakiwa wakati. Na wale wakati kama walianza wakiwa wadogo. Na wale wadogo watawauliza je Mulianza mulianza mkiwa wadogo au wadogo zaidi. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ameshinda kwa wingi mdogo wa kura ya imani katika bunge la Uingereza na kuonyesha udhaifu wa chama chake cha Conservative 
kilichopoteza wingi wake wa viti bungeni katika matokeo ya kushtua ya uchaguzi mkuu mapema mwezi huu kwa msaada wa chama kidogo cha kiafidhina cha Democratic Unionist DUP mpango wa kisheria wa Mei unajulikana kama hotuba ya malikia ulidhinishwa kupitia kura 323 zilizomuunga mkono na nyingine 309 zilizompinga katika bunge lenye jumla viti 650 Nguvu ya mamlaka ya Mei imedhoofisha baada ya kuitisha uchaguzi wa mapema akiwa na matarajio kushinda na kuingia katika majadiliano ya Uingereza kujiondoa katika umoja wa Ulaya yanayojulikana kama Brexit akiwa na mamlaka yenye nguvu zaidi lakini badala yake alipoteza wingi wa viti bungeni. Ubalozi wa Ujerumani nchini Tanzania umesema kampuni ya Ujerumani imekuja kuwekeza nchini kutokana na fursa nzuri za uwekezaji zilizopo katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumzia fursa zilizopo nchini, balozi wa Ujerumani nchini Tanzania John Rails amesema kampuni mbalimbali zitumie fursa zilizopo kuwekeza nchini. Tanzania ni nchi ya fursa. Ni maonyesha ya saba saba ni fursa nzuri kwa kampuni za Ujerumani kujitangaza hapa Tanzania. Kwa upande wao, viongozi wa kampuni mbalimbali mbali za Ujerumani wanasema watahakikisha wanasaidia serikali ya Tanzania kufikisha umeme katika maeneo ya vijijini. October this year we will open our... Oktoba mwaka huu tutafungua ofisi yetu mpya ushirikiano wa Ujerumani Afrika ya Mashariki hapa Tanzania. Tumekuwa Nairobi kwa miaka mitano iliyopita na sasa tumeona umuhimu wa soko la Dar es Salaam pia. To be present here in Dar es Salaam as well. They pay on, on a payment scheme every day. Wanalipa kwa awamu. Kila siku elfu moja mpaka pale wanapomaliza. Wanaweza kulipa kwa mwezi, wiki au hata kwa siku. So we're very happy to, to join hands and support the government of Tanzania to electrify Tanzania further. Bunge la Ujerumani limehalalisha ndoa za watu wa jinsi ya moja siku chache baada ya kansela la Ujerumani Angela Merkel kusema atawaruhusu wabunge wa chama chake kufuata dhamira zao katika kura hiyo. Merkel binafsi amepiga kura ya kuipinga sheria hiyo ya kuhalalisha ndoa baina ya watu wa jinsi ya moja na kusema kwamba anaamini ndoa ni kati ya mwanamke na mwanaume. Nikimnukuu kwangu mimi kisheria ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke na ndio sababu leo sijapiga kura ya kumuunga mkono mswada huu sheria ya Ujerumani sasa imebadilishwa na kusema ndoa inafungwa na watu wawili wa jinsia tofauti au jinsia moja katika mswada ulioungwa mkono na vyama vya siasa za mrengo wa kushoto bunge la Ujerumani limepitisha mswada huo kwa kura 393 zoounga mkono na kura 226 zilizopinga baraza la wawakilishi wa majimbo tayari limeshaudhinisha mswada huo na sheria hiyo itarajiwa kuanza kutumika kabla ya mwisho wa mwaka huu Tazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2823 na kuuzwa kwa shilingi 2852. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2479 na kuuzwa kwa shilingi 2555. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 44 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 61. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Na Yorandi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 173. 
Faranga Rwanda imenulo kwa shilingi mbili na senti sitini na saba na kuzo kwa shilingi mbili na senti sabini na mbili. Faranga Burundi imenulo kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuzo kwa shilingi mbili na senti kumi na ne. Viongo hivi ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Nora Lataika. Na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tukutakia mapumziko mema ya mwishoni mwa Na furahia muda wako.